Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আপনাদের এদিকে একটু কম হয়েছে তাই এদিকে বেশি হয়েছে একটু সমন্বয় করে বসেন একটু সামনের দিকে বসেন তাহলে পরে বাইরেরা এসে যেখান থেকে খালি পাবে ওখান থেকে বসতে পারবে ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আন শারিক মুসলিম <laughs> ফলাকাল <laughs> ইবরাহিমালা <laughs> নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলার অন্তর্গত ফদুয়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ কমিটি এবং এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিকী ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার সম্মানিত ওলামাই কেরাম এবং আইমাই মাসাজিদ এই এলাকার আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান জান আমার অত্যন্ত আদরের মহব্বতের স্নেহের যুবক কিশোর শিশু বাইরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা আল্লাহ রবুল আলমিন দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল মাগরিবের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত ওলামাই কারামদের নিকট থেকে কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে আজকের মাহফিলের শেষ দিকে এসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে হাকিম থেকে এবং নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের রেখে যাওয়া অবলিত সহি হাদিস থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ে দিনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলার এবং শোনার যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিন শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ 
আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো হয়েছে আমরা এগুলোকে যদি ভালোভাবে আমল করার চেষ্টা করি আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাই এই আলোচনাগুলোই আমাদের আজকের মাহফিলের জন্য যথেষ্ট কারণ ও আজ মাহফিলে হেদায়তের জন্য আলোচনা বেশি দরকার হয় না অনেক অল্প কথায়ও আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি বক্তার কথার মধ্যে এখলাস থাকে বক্তার কথার মধ্যে যদি সঠিক সেফ থাকে সত্যবাদিতা থাকে কথাগুলো যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা হয় এবং নবী সাল্লামের বাস্তব সত্যি সহি হাদিস থেকে কথাগুলো হয় তো অল্প কথার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেদায়ত দান করেন আর যদি বক্তার মধ্যেও এখলাস না থাকে শ্রোতাদের মধ্যেও যদি এখলাস না থাকে গতানুগতিক কিছুক্ষণ সময় আনন্দের জন্য বিনোদনের উদ্দেশ্যে যদি ওয়াজ মাহফিলে বসে বক্তাও যদি ইচ্ছা করেন তার শ্রোতাদেরকে কতক্ষণ বিনোদন দিবেন কতক্ষণ হাসাবেন কতক্ষণ কাঁদাবেন কতক্ষণ কিছু গল্প বলবেন কতক্ষণ বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন লাহানে টান দেবেন সবাই অত্যন্ত খুশি হবে এরকম করে যদি সময় রাতকে রাতও কাটাই তবুও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর মাধ্যমে হেদায়ত দিবেন না এই জন্য হেদায়তের জন্য কথা বেশি দরকার নাই কথা কমেই ভালো আল্লাহ রসুল সাল্লাম যতদিন যত ওয়াজ করেছেন কোন লম্বা দীর্ঘ সময় ধরে ওয়াজ করেন নাই নবী সাল্লামের খোদ্বা গুলো কথাগুলো একেবারে সংক্ষিপ্ত অল্প কথা বলতেন অল্প কথার মধ্যেই নসিহত করতেন পর আন দিয়ে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আপনি মানুষদেরকে পর আন দিয়ে উপদেশ দেন পর আনের মাধ্যমে উপদেশ দেন পর আন দিয়ে নসিহত করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম পর আন দিয়ে নসিহত করতেন আবার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ শ্রোতা হইতে হবে যারা আল্লাহর দেওয়া ওয়াদাগুলোকে শাস্তিগুলোকে ভয় করে এরকম শ্রোতা হইতে হবে বক্তাকে আল্লাহ উপদেশ দিছেন পাজাকির বিল কোরআন কথা বলতে হবে কোরআন দিয়ে কোরআন কারিমের বাহিরে বক্তা কোনো কথা বলতে পারবে না শ্রোতার শক্ত হলো মাইয়াইত শ্রোতা শুনতে হবে আল্লাহর কথাগুলোকে সত্য মনে করে আল্লাহর ওয়াদাগুলোকে বাস্তব মনে করে আখেরাতের আজাবগুলোকে শাস্তিগুলোকে ভয় করে অর্থাৎ আল্লাহর ভয় নিয়ে খাসিয়াতুল্লাহ নিয়ে যদি শ্রোতা কোরআনের কথাগুলো শুনে এই দুইয়ের সমন্বয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেদায়ত দান করেন সোহান এই জন্য আমার সম্মানিত বায়ু বোনেরা কথা যেগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা আমল করলে ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য হেদায়তের জন্য যথেষ্ট এই জন্য আমরা আর বেশি দীর্ঘ আলোচনা করব না অল্প সময়ে দুই একটি কথা আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এ পর্যন্ত আপনাদের দীর্ঘ সময় ধরে মাহফিল হয়েছে মনে হয় পাঁচ দিন ধরে মাহফিল হয়েছে গত এ পাঁচ দিন হয়েছে না আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা বোঝা গেল যে এই এলাকার ভাইয়েরা আলহামদুলিল্লাহ কোরআন কে ভালোবাসেন সন্না কে ভালোবাসেন আল্লাহর দিন কে ভালোবাসেন কারণ এই দীর্ঘ সময় ধরে এতদিন ধরে কোরআন এবং সন্নার আলোচনা শুনেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আরো বেশি বেশি সোনার জামার আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদেরকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করলে মাঝে মাঝে কথা বলবেন তাহলে আমরা আমিও যদি একটু কথা বলি আপনারা একটু কথা বলেন তাহলে সুবিধা বেশি শিক্ষক পড়াইলে ছাত্র যদি কথা না বলে বোঝা যাবে যে আমি যা পড়াইতেছি ছাত্র তা বুঝতেছে না 
আর কথা বললে হ্যাঁ যখন আপনি সারা দিবেন তখন মনে হচ্ছে যে আমার কথাটা আপনি বুঝতেছেন এইজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বিবেচায় কথা বলতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃভাষা ছিল কি আরবি এখন আরবের মুশরিকদের প্রশ্ন ছিল উনি যদি আল্লাহর নবী হন আল্লাহর রাসূল হন তো উনি অন্য ভাষায় কথা বলেন না কেন উনি আরবিতে কথা বলে আমরাও আরবিতে কথা বলি উনিও আরবিতে কথা বলে উনি যদি এত পণ্ডিত হন এত নবী হন রাসূল হন উনি তো বিশাল জ্ঞানের অধিকারী বিশাল পণ্ডিত উনি কিছুক্ষণ পর পর ইংরেজি বলবেন কিছুক্ষণ পর পর ফারসি বলবেন কিছুক্ষণ পর পর উর্দু বলবেন কিছুক্ষণ পর একটা উর্দু কবিতা বলবেন কিছুক্ষণ পর একটা ফারসি কবিতা বলবেন কিছুক্ষণ পরে কিছু ইংলিশ বলবেন কিছুক্ষণ পরে একটা ফ্রেঞ্চ ভাষা বলবেন কিছুক্ষণ পরে ল্যাটিন ভাষা বলবেন উনি খালি আরবি কয় আমাদের মত কথা কয় তো উনি রাসুল হয় কেন এটা কাফেরদের পক্ষ থেকে বিশাল একটা আপত্তি ছিল আল্লাহ সুবহানাহু এরপরে জানিয়ে দিয়েছেন যে একজন দাই একজন নবী একজন রাসুল যিনি হবেন তিনি কখনো অনারবি ভাষায় আজবি ভাষায় অন্য ভাষায় তিনি কথা বলবেন না কারণ তিনি যাদেরকে বোঝানো উদ্দেশ্য তারা যেভাবে বুঝে যত সহজে বুঝে তত সহজে তাদেরকে বোঝানোর জন্য কথা বলবেন তো উনি যদি নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য কথা বলেন তো বোঝা যাবে উনার ভিতরে এখলাস আর বাব উনি হেদায়তের জন্য কথা বলছেন না উনি নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে চাচ্ছেন আমার একজন সম্মানিত উস্তাদ ছিলেন ডক্টর খন্দকার আনম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ তিনি ইংরেজি ভাষায় অনেক দক্ষ ছিলেন অনেক ভালো ইংরেজি পারতেন উনি আমাদের ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ওয়াইসির যতগুলো প্রোগ্রাম হতো উনি সেখানে ইংলিশে অনেকক্ষণ দীর্ঘ লম্বা বক্তৃতা দিতেন আলোচনা করতেন কিন্তু উনি ওয়াজ মাহাবিলে গেলে কোন জায়গায় আলোচনা করলে কখনো একটা ইংলিশ বলতেন না তো উনি সবসময় কথা বলতেন যে আমি জনগণের সামনে যখন দাওয়ার উদ্দেশ্যে কথা বলবো সেখানে আমি বড় পণ্ডিত আমি বড় জ্ঞানী আমি অনেক কিছু জানি এটা জাহের করার উদ্দেশ্য না আমার উদ্দেশ্য ওই মানুষগুলোর সাথে আমাকে মিশে যেতে হবে তাদের জ্ঞান যে পরিমাণের আমার জ্ঞানটা ওই মানে নিয়ে তাদের সাথে আমার কথাগুলো বলতে হবে এই জন্য দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিনের জ্ঞান আর আমাদের জ্ঞান কতটুকু বলেন তো দেখে কর্তুর আর কর্তুর আল্লাহর জ্ঞান কর্তুর আমাদের জ্ঞান কর্তুর বলে আমাদের সবগুলার জ্ঞান সারা দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকের জ্ঞান যদি একত্রিত করেন তাও সাগরের শুয়ের আগায় যে এক কোটা পানি উঠবে ওই পানির সমানো হবে না আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন আদম আলহ ইসালাম থেকে শুরু করে কে আমার পর্যন্ত যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষদেরকে যে এলেমটা দেওয়া হয়েছে যে জ্ঞানটা দেওয়া হয়েছে এই জ্ঞানটা হলো কলিল একেবারে নগণ্য একেবারে সামান্য এটা গোনার মধ্যেই পড়ে না এখন আল্লাহ রবুল আলমিন হলেন ইন্দাল্লাহ আলী মন হাকিম মহা মহা জ্ঞানী আল্লাহর এলেমের কোন কুল কিনারা নাই আল্লাহর আলম যতদূর বিস্তৃত আল্লাহর এলেমও ততদূর বিস্তৃত আল্লাহর এলেমটা কেমন একটা গাছের পাতা ও জমিনে জ্বরে পড়ে না যেটার জ্ঞান যেই বিষয়ের জ্ঞান তা আল্লাহর কাছে নাই সোহার আল্লাহ আল্লাহর এলেমের বাহিরে আল্লাহর জ্ঞানের বাহিরে আল্লাহর জানার বাহিরে একটা গাছের পাতাও কোথাও ঝরে না তাহলে রাবুল আলমিনের এলেমটা এরকম মহা মহা বিজ্ঞান জ্ঞান যেটা কুল কিনারা নেই এখন আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি আল্লাহর জ্ঞান দিয়ে কোরআন নাজিল করতেন অর্থাৎ আল্লাহ রাবুল আলমিন যেমন মহা জ্ঞানী ওই মহা জ্ঞানের মত যদি কোরআন নাজিল করতেন আমরা তারা সামান্য জ্ঞানী কোরআন কিছুই বুঝতাম না এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে কারিমটা নাজিল করার সময় আমরা যারা এই সাধারণ জ্ঞানী সামান্য জ্ঞানী ক্ষুদ্রতম জ্ঞানী যাতে আল্লাহর কথাটা সহজে বুঝতে পারি এই জন্য আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এটাকে একেবারে সহজ করে নাজিল করছেন সোভা এই জন্য আল্লাহ 
قرآن کریم میں بار بار بچن والا قد یسرن القرآن لذکر فحل من مدکر ولقد یسرن القرآن ہمیں قرآن کے شہست کرے دیسے لذکر قرآن کے بوزر جنو افدش نوار جنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکم آلم بولن تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم تک کی رکم آمدر مطا اللہ حکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پکو تے کے شورا شوری چار کا سے علم اشتا زی مہا گیا نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکا سے شورا شوری علم اشتا زینی گوشو نہ دیسن زینی شمترو پریتی ویر شکل منشیر استاد معلم شکھو شئی معلم تینی جو دی تار مہا گیا نے رالے کے جو دی حدیث بنانا کرتے ہیں تا ہم را ایک تا حدیث ہو گستا ہوں کہ حدیث گلے کہ اے دو شہد آر بیتے بنانا کرتے ہیں دے آرابی رکھتا مرگو میں راخال زی ایک تا اکھو لکھتے جانانا پڑھتے جانانا بلتے جانانا شئی ہو گزے سبحان اللہ حدیث گلور آرابی اے دو شہد ایجنو ایک جن شکھو کر بوشش تو ہلو تینی زیتے بزیتے چان شہوز بابے شبائی جاتے بوزے ایبے بے کتھا بولا ایجنو آمرا شہوزے کتھا بول بو جاتے آمرا شبائی جنیج گلو بوستے کاری ایبن ای اپدش گلو آمارا درکار اپنا درکار اپنا درکار شبائی رے درکار ایجنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاکن اپدش دیتے ہیں تاکن بدن اوسی کم و ایجایا تو مادر کو اوسی اپتے سی خالی تمہادر جنہوں واز نا واز آمار جنہوں ایس کے آمادر جنہوں سے واز خالی اپنا در جنہوں آمادر جنہوں ہوئی نا اپنا در کے شرارات واز کو لنبا ہے فوزر نماز مجھے بھی آج بھی انتو فوزر نماز آمی نہیں شرارات ایک گھنٹا واز کو لنبا فوزر جامات نماز پڑا جنہوں فوزر دیکھ منزہ آمی نہیں شرارات واز کو اپنا در جنہوں آمار جنہوں تار پر دیکھ بھی حضور شاہد پاڑی تے ملت شریف پڑا ہے حضور باڑی تے ملت شریف نہیں دیکھ سن اپنا در علاقہ ہے کونو حضور باڑی تے ملت شریف ہوئی تے دیکھ سن کی بولن اپنا در علاقہ عالم علماء آسن نا تے کونو عالم علماء باڑی تے کونو دن دعوات کھائی سن دے ملت در دعوات مجھ سے بھی ایسے دعوات دے دیسن دے بھائی شوائی امر باڑی تے آج بھر تائلے ملت کا اپنا در زنجو امر حضور زنجو نا تھیکہ किंतु आम्रचस्ता कर बोई ओल पशुओं में जेटा बोल बोई ते अपना दर्जन नो आमा दर्जन नो शोभा दर्जन नो अच्छा आमर बायेरा बोलन तो देखी आमा दर मूल बारी कोठाय सिलो आसल बारी टा कौन जगह सिलो कोठाय सिलो अल्लाह हज़्बर आमा दर मूल बारी सिलो जन्नते आम्रतो सब जन्नते बाशिंदा जन्नत रोवारे स्की बोल اللہ پاک آمدر عبد آدم علیہ السلام کے توری قرآن پر اللہ پاک کی بلچن وَقُلْ لَا يَا آدَمُ سْكُلْ اَمْتَ وَزَوْجُكَ الْجَمَّةِ وَقُلَا مِنْهَا وَغَدًا حَيْتُ شِئِتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سبحان اللہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے دیکھے بلن یا آدم اے آدم اس کن امتا وزا ہو جکا تمی اور تمہار اس تیری دوئی زنی بشو بشت کتے تھا کو ایک نہیں تھا کو آل جنہ کتا ہے تھیک با جنہ تے تھیک با سبحان اللہ تو یہ ریکورار پرے تا در باری تے تا در گھٹا بانے دلن کتا ہے جنہ تر بھی تر سبحان اللہ پہلے آمد در آب با آمد زکھا نے آمرا اسی شکھا نے کی بلن ना कि आप बाम मशाते नहीं, वक्त मान जमाने तो आप बाम मशाते था क्या ना? ऐसा बीए कराने शाते शाते एक बार आप बाम मां जेखाने, आम्रा नहीं शेखाने की वाले हैं। आप बाम मां था एक बो ग्रामे, आम्रा था एक बो शहरे। ग्रामे ऐसा था क्या चाहना? बीए जुन्न पस्ता बिले आगे मेर बाबा, मेर पक्कोजी कैश क कारण ग्राम में था इसलिए रामना वाला कोरा लग बे कास कोरा लग बे कोष्ट कोरा लग बे शहर में था इसलिए एक बार उल्टो सुल्टो दूजों ने रामना कर बो खाई बो आराम है इस दिन ना सोशल शासन इस साथे तादर कोठा सुनते होगे ना कोने पे से कोरा लग बना खेतबोत कोरा लग बना बास एक आंधी देख बे नीजर में इतना � किंतु मेटा दिए तो वर्षों में राइट बुक था 
শহরে আরেক জায়গায় শ্বশুর শাশুড়ির সাথে রাখবে না কিন্তু আমরা ওই নীতিমালা বিশ্বাসী না একজন মুসলিম আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আব্বা আম্মা যেখানে আমরা আছি সেখানে আমরা অন্য জায়গায় যাব না আমাদের আব্বা আম্মাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জায়গা দিয়েছেন জান্নাতে তাহলে আমরাও যেতে চাই কোথায় জান্নাতে এই জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় জান্নাত চাইতে হবে চাওয়া লাগবে না আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দেন জান্নাত চাইতে হবে জান্নাতের দিকে দৌড় দিতে হবে না দৌড়াইলে জান্নাতে যাবেন কেমনে জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে হবে আল্লাহ কোরআনে কারিমে নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিযোগিতা করা দৌড় দেওয়া দৌড় প্রতিযোগিতা হয় না এটাকে আরবিতে বলে মুসারা আল্লাহ ভাগ বলতেছেন তোমরা সবাই দৌড়াও সবাই প্রস্তুতি নাও সবাই যেতে থাকো প্রস্তা হলো আসমান আর জমিনের মতো সোহান আল্লাহ আসমান আর জমিন যতদূর বিস্তৃত জান্নাতের খালি প্রস্তাটা এরকম जाननाथम्बार बयान सुनले मथा धारणाई दैर्घ्य कथा बोलें ना शुद्ध कष्टा এরপরে আল্লাহ বলছেন সব রেডি তৈরি করা হয়ে গেছে এবং খালি কিনবেন আর উঠবেন জান্নাত এরকম আল্লাহ বলছেন এটা রেডি করে রাখা হয়েছে কার জন্য অংশ গ্রহণ করা মানুষ গুলো আর এই মানুষ গুলোর জন্য আমি আল্লাহ জান্নাত পানে রেখেছি সোহান তাহলে আমরা সেই জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে হবে সেই জান্নাত চাইতে হবে कारण तुम प्रथम जो कहो रकम फास चल्लिस सम्भवना शिक्षा दिखे जाना सबसे बड़ा सबसे नियम बड़ा কারণ এই ফেরদাউসের যারা যাবেন তারা প্রতিদিন আল্লাহ রকুল আলমিন কে দেখতে থাকবে সোহান কারণ আল্লাহর নিকটতম আল্লাহর সাপের আরসের পাশেই তারা সোহান আল্লাহ তাহলে জান্নাত চাইতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আপনি কোরআনে দিছেন আপনার নবী হাদিসে দিয়ে গেছেন আপনি আমাদেরকে সেই জান্নাতের বাসিন্দা বানিয়ে দেন 
এটা আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে সব সময় চাইতে হবে আবার পাশাপাশি জান্নাতের বিপরীত আর একটা জায়গা আছে ওই জায়গাটার নাম কি জাহান্নাম এটা কঠিন আমরা সবাই এটার বয়াম জানি এটার মতো মারাত্মক ভয়াবহ আর কিছু নাই আল্লাপাক কোরআনে কারিমে এটার অসংখ্য ভয়াবহতা আল্লাপাক বর্ণনা করেছেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন আমার কাছে তোমরা দোয়া করো ইমাম দারারা সবসময় দোয়া করতে থাকো আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এবাদুর রহমান যারা আমি আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা তারা সব সময় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে আমাদের থেকে জাহান নামের আজাদকে হটাই দাও জাহান নামের আজাদকে দূর করে দাও কারণ জাহান নামের আজাদটা হলো জাহান নামের শাস্তিটা হলো একেবারে সর্বনাশা একেবারে সর্বনাশা জাহান নামের আজাদটা এটা কঠিন এক নিকৃষ্ট এক জায়গা কঠিন এক শাস্তির এক বসবাসের জায়গা এই জন্য আল্লাহর কাছে জাহান নাম থেকে পানা চাইতে হবে সবসময় জাহান নাম থেকে পানা চাইতে হবে আল্লাহর কাছে বলতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে আজাদে নার জাহান নামের আজাদ থেকে বাঁচাও যারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমরা তো আপনার উপরে মানে নিচ্ছি ফল ফিরিলা না দুনো বানা আমাদের গুনা গুলো মাফ করে দেন আমাদেরকে জাহান নামের আজাদ থেকে বাছান জাহান নামের আজাদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে পানা চাইতে হবে জান্নাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে জাহান নাম থেকে পানা চাইতে হবে জাহান নামে যাওয়ার জন্য যতগুলো উপকরণ আছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে এটাই হলো আমার আপনার মূল কাজ কি বলো দুনিয়াতে মূল কাজ এটাই তো জান্নাতে যাইতে পারলে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারলে এটাই তো সফল কি বলো আর কিছু দরকার আছে এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা দুনিয়ার জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত আমার আপনার সবসময় মূল মাকসাদ হলো জান্নাত মূল মাকসাদ হলো জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া রেহাই পাওয়া এই দুইটার দিকে খেয়াল রেখে দুনিয়ার জীবনে সমস্ত কাজ কর্ম করার ক্ষেত্রে আমাকে আপনাকে এই দুইটা জিনিস সবসময় সামনে রাখতে হবে এই কাজটা করলে আমার জান্নাত হবে নাকি জাহান নাম হবে এই কাজটা করলে আমি জান্নাতে যেতে যেতে পারবো কিনা এই কাজটা করলে আমি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচবো কিনা এদিকে লক্ষ্য করে যদি আমি সবগুলা কাজ আমার আপনার সামনে করি তাহলে আমার আপনার জন্য জান্নাতে যাওয়া জাহান নাম থেকে বাসা আল্লাহ রবুল আলমিন সহজ করে দিবেন কিন্তু আমরা এই খেয়ালটা বলে যাই যখন নিজেকে অন্বেষণ করতে যাই চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে যাই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাই বিভিন্ন জায়গায় যাই তখন দেখা যায় এই জান্নাত জাহান নামের খেয়াল আর থাকে না জান্নাত জাহান নামের খেয়াল সামনে নাই কোনটা করলে জান্নাত কোনটা করলে জাহান নাম কোনো খেয়াল নাই নিজের যা দরকার হালাল না হারাম না কোন দিক থেকে আসতেছে আর কোন খেয়াল থাকে না ঠিক একই ভাবে আল্লাহর এবাদত করার ক্ষেত্রেও আমাদের খেয়াল থাকে না কোন এবাদতটা করলে জান্নাত কোন এবাদতটা না করলে জাহান নাম কোন এবাদতটা করলে জাহান নামে যেতে হয় এবাদত করলেও জাহান নামে যেতে হয় নাকি বলেন দেখি এবাদত করে কেউ জাহান নামে যাবে জি যাবে এবাদত যদি ঠিক মতো না হয় এবাদত যদি গাইরুল্লের উদ্দেশ্য হয় 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উদ্দেশ্যে গায়ের উল্লার উদ্দেশ্যে যদি কোন ইবাদত হয় তো সারা জীবন ইবাদত করবেন আর তাড়াতাড়ি জাহান্নামে চলে যাবেন তাহলে ইবাদত করিও জাহান্নামে যাওয়া লাগে আমার ভাইরা আদম বোনেরা ইবাদত না করে যদি কেউ জাহান্নামে যায় এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক কিন্তু যদি ইবাদত করিও জাহান্নামে যাওয়া লাগে এর থেকে বেদনাদায়ক এর থেকে দুঃখজনক আর দুনিয়া আখেরাতে কিছু নাই এবাদত করলাম না জাহান্নামে গেছি ভালো কথা কিন্তু এবাদত করিও যদি জাহান্নামে যাওয়া লাগে এটাই তো সবচেয়ে দুঃখজনক এই জন্য আমার ভাইরা আমাকে আপনাকে বুঝতে হবে কোন এবাদত করলে জাহান্নামে যাওয়া যায় কোন এবাদত করলে আবার জাহান্নামে যেতে হয় কোনটা না করলে জাহান্নামে যেতে হয় এই জিনিসগুলো বুঝে বুঝে আমাকে আপনাকে দুনিয়ার জীবনে চলতে হবে তাহলে আমাকে আপনাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এমন কোন কাজ করা যাবে না যে কাজটা করলে আমাকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে এরকম অনেক কাজ আছে যেগুলো করলে জাহান নামে যাওয়া লাগে আছে না তা আমরা আজকে এক ওয়াজে তো সব কাজের বর্ণনা সম্ভব না একটা কাজের কথা বলি খালি একটা কাজের কথা বলে আজকের ওয়াজ শেষ ঠিক আছে তো রাজি আছেন এই কাজটা কখনো করা যাবে না যদি করি তাহলে জাহান্নামে যাওয়া লাগে এই কাজটার নাম হল শেখ এই কাজটার নাম কি মনে রাখবেন ভালো করে এই কাজটার নাম হলো শিখ এই কাজটাকে বলে শির এই কাজটা শিরিক যেটা এটা এত মারাত্মক এত বিষাক্ত এত সর্বনাশা এইটা যদি আমাকে আপনাকে কাউকে ধরতে পারে তা আমার আপনার যে ইমান ইমানটা একেবারে ধ্বংস করে দিবে এটা একবার খেয়ে ফেলবে গুনে খেয়ে ফেলা না গাছ গুনে খায় না এইরকম ইমানকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলবে গুনে ধরার মতো শেষ করে দিবে এটা হলো সবচেয়ে বড় ধরনের জুলুম এই সের একটা হলো সবচেয়ে বড় ধরনের জুলুম এটাকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সুরা লোকমান তেরো নম্বর আয়তে বলছেন লোকমান আলাই ইসালাম তার ছেলেকে বলতেছেন ও বাবা খবরদার জীবনে কোনোদিন আল্লাহর সাথে সেরেক করিও না কারণ সেরেকটা হলো জমিনে সবচেয়ে বড় জুলুম সবচেয়ে বড় অপরাধ এর থেকে বড় অপরাধ আল্লাহর জমিনে আর দ্বিতীয় কিছু নাই তাহলে সবচেয়ে বড় অপরাধ যেটা সবসময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে বেয়াদবির চাইতে গায়ের হাজের ভালো আমল যতটুকু করি আমাদের যা করি অল্প করি আর বেশি করি কিন্তু কোন অবস্থায় সেরেক করা যাবে না এটা আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কারণ সেরেক যদি করি ইমান আনার পরে যদি সেরেক করি তো সব বরবাদ আলমিন <laughs> যে মানুষগুলো ইমান এনেছে তাদের ইমান তাকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই জুলুম মানে কি একটু আগে যে আয়াত বলছে আল্লাহ বলছেন যে ইমান আনার পরে তার ইমানটাকে সেরেকের সাথে মিশ্রিত করে নাই মানে ইমানটাকে সেরেক মুক্ত রাখছে সেরেক থেকে দূরে রাখছে সেরেক থেকে সব সময় একশো গজ দূরে থাকে আপনার ট্রাকের পিছনে দিয়ে লেখা থাকে না কি লেখা থাকে একশো গজ দূরে থাকুন এইরকম ইমান আনার পরে সেরেক থেকে সবসময় একশো গজ দূরে থাকে সেরেকের ধারা কাছে যায় না এরকম মানুষ যেগুলো আল্লাহ পাক বলেন এই মানুষগুলো হলো হেদায়ত প্রাপ্ত মানুষ এই মানুষ গুলা হলো দুনিয়াতেও নিরাপদ মানুষ আখেরাতেও নিরাপদ মানুষ সোহান আল্লাহ এই মানুষগুলো দুনিয়াতেও নিরাপদ আখেরাতেও তারা আজাবে কে আমা আজাবে না সমস্ত রকমের বিপদ আপদ থেকে তারা নিরাপদ সোহান আল্লাহ 
তাহলে দুনিয়া আখেরাতে নিরাপদ থাকতে হলে শর্ত কি শেরেক মুক্ত থাকতে হবে হেদায়েত প্রাপ্ত হতে হলে হেদায়েত পেতে হলে শেরেক মুক্ত থাকতে হবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সব গুনাহ maaf করে দিবেন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন কিন্তু একটা গুনাহ আছে আল্লাহ maaf করবেন না সেটা কিসের গুনাহ মাশাআল্লাহ দেখেন এই গ্রামের মানুষ সব জানে কারণ আলেম ওলামার এলাকা কত আলেম ওলামা আলহামদুলিল্লাহ দেখেন সব জানে গেছে যে আল্লাহ সব maaf করবে maaf করবে না কি শেরেক আল্লাহ maaf করবে না আল্লাহ পাক কোরআন কারীমে অনেক জায়গায় এই কথাটা বলেছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সাথে কেউ যদি শিরক করে এটা আল্লাহ maaf করবেন না ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা শিরকের গুনাহ ছাড়া অন্য গুনাহ যদি থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইচ্ছা করলে ওই সব গুনাহ maaf করে দিতে পারেন সুবহানাল্লাহ আমার কবিরা গুনাহ আছে অনেক সৌদিরা গুনাহ আছে অনেক অনেক গুনাহ আছে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সব গুনাহ maaf করে দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ পাক শিরকের গুনাহ আল্লাহ বলতেছেন কেউ যদি তওবা না করে আল্লাহর কাছে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ইস্তেগফার করে নাই তওবা করে নাই শিরক থেকে ফিরে আসে নাই শেরেক নিয়ে কবরে চলে গেছে শেরেক নিয়ে মারা গেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বান্দারে ক্ষমা করবেন না তাহলে শেরেক নিয়ে মারা যাবে নাকি না কি শেরেক নিয়ে মারা যাবে না কোন অবস্থায় শেরেক নিয়ে মারা যাবে না তাহলে শেরেক কবে ছাড়বেন মরবেন কখন তার আগে দি ছাড় নিতে হবে নাকি মরমো কখন তার নির্দিষ্টতা নাই আজকে রাতেও মারা যেতে পারে আজকের এই সালাত ও নেশা জীবনের শেষ নামাজও হয়ে যেতে পারে তাহলে যেহেতু মৃত্যুর নির্দিষ্টতা নাই শেরেক ছাড়ারও নির্দিষ্ট সময় নাই এখনই সময় শেরেক ছাড়া এখনই সময় বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপন দেয় এখনই সময় শেরেক ছাড়ার এখনই সময় যখনই আল্লাহর আয়াত শুনব যে আল্লাহ বলছেন সব গুণ আল্লাহ maaf করবেন শেরকের গুণ আল্লাহ मुस्लिमीज বিশাল বিশাল পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে যদি আমি আল্লাহর কাছে হাজির হয়ে যাই অল্প অল্প গুনাহ বিশাল পরিমাণ গুনাহ পাহাড় পরিমাণ হিমালয় পাহাড় পরিমাণ গুনাহ ধর এরকম গুনাহ নিয়ে যদি আমি আল্লাহর কাছে হাজির হয়ে যাই লা ইউশরিকু বি শাইআ কিন্তু জীবনে কোনোদিন আমি আল্লাহর সাথে একটা শিরক করে নাই জীবনে কোনোদিন আমি আল্লাহর সাথে কোনো শিরক করে নাই मोलाकत कर हिमालय पहाड़ गुना नहीं आसले हिमालय पहाड़े मत मतफेरत रहमत नहीं मोलाकत मुक्त रखे नामा একটা দোয়া পড়ি না কি দোয়াটা বলেন তো দেখি কি জানাদার নামাজে কোন দোয়া পড়েন না বলে দোয়া ছাড়া দাফন করে দেন জি আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়্যানা ওয়া মাইয়্যাতানা ওয়া শাহিদানা ওয়া গায়বানা পড়েন না এই দোয়াটার মধ্যে এক জায়গায় বলেন আল্লাহুম্মা মান আহইতাহু মিন্না ফা আহইহি আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফাইতাহু মিন্না 
আয় আল্লাহ যতদিন আমাকে বাঁচায় রাখবা দুনিয়াতে ইসলামের উপরে বাঁচায় রাখো আল্লাহ আমার যখন মৃত্যু দিবা আমার মৃত্যুটা ইমানের উপরে মৃত্যুটা দিও সুবহান আল্লাহ মৃত্যুটা কিসের উপরে ইমানের উপরে আমরা ইমানটা নিয়ে মরতে চাই শিরক মুক্ত ইমান শিরক নিয়ে মরতে চাই না কারণ শিরক নিয়ে মরলে সর্বনাশ এইজন্য সাসারে জিজ্ঞেস করেন মুরব্বিদেরকে জিজ্ঞেস করেন এই গ্রামের এই গ্রামের নাম কি পদুয়া এই পদুয়া গ্রামের বাইদেরকে মুরব্বিদেরকে জিজ্ঞেস করেন কালকে বলে মুরব্বি আপনার জন্য একটা দোয়া করতে চাই কি দোয়া করতাম একটা দোয়া করব বেশি দোয়া না এই দোয়াটা কি দোয়া চান আপনি বলবে যে চাচা বেশি দোয়া করিও না একটা দোয়া করিও যাতে ইমানটা লই মরতে পারি যাতে ইমানটা লই মরতে পারি এটা কয় না মুরব্বিরা তে বাজি আর কিছু দরকার নাই খালি এই দোয়া করিও যে যাতে আই ইমান না লই মরতে পারি কি ইমান লই মরতে পারি আর কিছু দরকার নাই তাহলে জানাজার নামাজ ও আল্লাহর কাছে এই দোয়াটাই আমরা করি যে আল্লাহ যখন আমার মৃত্যু দিবা মৃত্যুটা ইমানের উপরে দিও ইমান তা লই যাতে মরতে পারি কারণ ইমানের বিনিময়ে আল্লাহ কি দিবেন জান্নাত দিবেন মান কানা আখিরা কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দখালাল জান্নাহ যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিয়ে কোন লোক সর্বশেষ অবস্থান এটার উপরে হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লই মারা যায় দখালাল জান্নাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সে জান্নাতে যাবে সুবহানাল্লাহ তাহলে মরতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিয়ে মরতে পারলে জান্নাত ইমান নিয়ে মরতে পারলে জান্নাত এখন যদি শিরক নিয়ে মরি আল্লাহ পাক এই কথাটা সরাসরি বলছেন কোরআনে কারীমে সূরা আল মায়দার 72 নম্বর আয়াতে কালকে পারলে মুরব্বিরা পড়তে না পারলে বাসা যায় একটু ছেলেদেরকে ছেলের বউদেরকে বলিয়েন যে সূরা আল মায়দার 72 নম্বর আয়াতটা একটু খোলো তো দেখি আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ পাক এখানে সরাসরি বলছেন ইন্নাহু মাইয়ুশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হাররামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ हराम হারাম হয়ে যা মানে জান্নাত তার নসিব হবে না সাথে সাথে আল্লাহ বলে কথা বলছেন জান্নাত যদি নসিব না হয় তার অর্থ কি সে জান্নাতের বাইরে থাকবে না ওয়া মা ওয়া হুন নার তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম তাহলে ঈমান নিয়ে না মরলে শিরক নিয়ে মরলে জাহান্নামে যেতে হবে জান্নাত পাওয়া যাবে না দুনিয়াতে যা আমল করেছি সব আমল শিরকের কারণে সব নষ্ট হয়ে যাবে শিরক করলে যত আমল করি সব আমল কি বরবাদ আমল হলো প্লাস শিরক হলো মাইনাস প্লাসে মাইনাসে যারা বীজগণিতের অঙ্ক করে হ্যাঁ মুরব্বিরা না তেল করে জিজ্ঞেস করবেন যে তোর কো বীজগণিতের সূত্র ক প্লাস আর মাইনাসে কি হয় সমান সমান আপনি আমল করলেন আবার পাশাপাশি শেরেক করলেন দেখা যাবে দুইটা মিলাইলে আপনার আমল নামে কিচ্ছু নাই একেবারে খালি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল মায়দার 5 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া মাই ইয়াকুর বিল ঈমানে ফাকাদ হাবিত আমালু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন কোন লোক যদি ঈমান আনার পরে কুফরি করে একটা কুফরি করে ফাকাদ হাবিত আমালু সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায় बर्बाद হয়ে যায় ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতে মিনাল খাসিরিন আখিরাতে এই মানুষটা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তাহলে একটা কুফরি করলে ঈমানের বিপরীত সব আমল बर्बाद সূরা আজ জুমারের 65 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ওয়া লাকাদ উহিয়া ইলাইকা ওয়া ইলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকা লাইন আশরাকতা লাইহবাতানা আমালুক আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদেরকে ওহী নাযিল করে বলেন ও আমার নবীরা শোনো লাইন আশরাকতা লাইহবাতানা আমালুক 
তুমি যদি শেরেক করো তোমার সমস্ত আমল बर्बाद হয়ে যাবে সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে কথাটা বলছেন কাদেরকে নবীদেরকে নবীদেরকে বলার উদ্দেশ্য হলো যে নবীদের আমল হলো মহাসাগরের মতো আমল আমাদের আমল হলো ছোট কুয়ার মতো আমল আর নবীদের আমল মহাসাগরের মতো কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সব মানুষের আমল যদি এক পাল্লা রাখা হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমল যদি এক পাল্লা রাখা হয় কোনটা বেশি হবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামেরটা বেশি হবে কারণ আমরা যা কিছু করি এটার আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমল নামে যোগ হয়ে যায় যোগ হয় না কিয়ামত পর্যন্ত যত জন কুরবানি করছেন আপনার পক্ষ থেকে তাও সেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে যোগ হয়ে গেছে আপনি কুরবানি করছেন আপনার পক্ষ থেকে পরিবারের পক্ষ থেকে কিন্তু এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে যোগ হয়ে গেছে আপনি হজ করছেন আপনার পক্ষ থেকে আপনি ওমরা করছেন আপনার পক্ষ থেকে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু কিন্তু মহাসাগরের মতো আমল হইলেও এই মহাসাগরের মতো আমলও যদি একটা শেরেক করে আল্লাহ বলতেছেন সব নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে শেরেকটা এত বিষাক্ত আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে 1 ফোঁটা বিষ শেরেকের বিষ ঢালে দিলে পুরো আটলান্টিক মহাসাগরের পানি সব বিষাক্ত হয়ে যাবে এটা এত বিষাক্ত আল্লাহ পাক সবকিছু সহ্য করেন কিন্তু শিরকের গুনাহ আল্লাহ সহ্য করেন না এইজন্য কোরআনে কারিমে দেখবেন কোরআনে কারিমের প্রথম থেকে তেলাওয়াত করতে করতে যাবেন অর্থ বুঝতে বুঝতে যাবেন প্রথম দিকে দেখবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো নির্দেশ দেন নাই অর্ডার দেন নাই আল্লাহ পাক কিছু সাধারণ কথা বলেন যে কোরআনটা তোমাদের জন্য হেদায়েত মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়েত মুত্তাকিন কারা কাফের কারা মুনাফিক কারা এদের কিছু দৃষ্টান্ত এগুলা দিয়ে আল্লাহ কোরআন শুরু করেছেন 21 নম্বর আয়াতে গিয়ে সূরা আল বাকারার 21 নম্বর আয়াতে গিয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক নির্দেশটা দিয়েছেন আর 22 নম্বর আয়াতে গিয়ে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞাটা দিয়েছেন 21 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম নির্দেশটা দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহান নাস উবুদু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন হে দুনিয়ার সকল মানুষ ইবাদত করো একমাত্র তোমাদের রবের যিনি তোমাদেরকে বানাইছেন তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বানাইছেন তার সর্বপ্রথম নির্দেশ হলো আল্লাহর ইবাদতের তাওহীদের আল্লাহর কর্তব্যের আর সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞা কোরআনের সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞা মানে ধারাবাহিকতার দিক থেকে 22 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলতেছেন ফালা তাজালু লিল্লাহি আন্দাদা ওয়া আনতুম তাআলামুন খবরদার জেনে শুনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কাউকে সমকক্ষ বানাইও না আল্লাহর সাথে কোনো সমকক্ষ বানাইও না তাহলে আল্লাহর সাথে শিরক করিও না তাহলে আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা শিরকের ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিসে শত শত আয়াত রয়েছে হাদিস রয়েছে আমরা যদি সারা রাত খালি আয়াতগুলো বলি তাও শেষ হবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই এই কথাগুলো থেকে আয়াতগুলো থেকে হাদিসগুলো থেকে যে জীবনে কোন অবস্থায় একটা শেরেকও করা যাবে না আমরা সবাই মরতে চাই ঈমান নিয়ে শেরেক নিয়ে আমরা কেউ মরতে চাই না এখন আসি শেরেকটা কি শেরেকটা কি বোঝা দরকার না যে শেরেক নিয়ে মরব না যে শেরেক থেকে 100 গজ দূরে থাকব শেরেকের সাথে আমার সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেব সেই শেরেকটা তো বুঝতে হবে তাহলে একটু আমরা শেরেকটা বুঝি শেরেক মানে হলো শরীকানা শরীকানা কুরবানি বুঝেন নি আপনাদের দেশে শরীকানা কুরবানি হয় নি দুই জনে তিন জনে চার জনে ছয় জনে সাত জন পর্যন্ত মিলে শরীকানা কুরবানি করে না তাহলে এই শরীকানা মানে একজনের বেশি যখন একটা কাজের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে গরু একটা কুরবানি করবে এটার মধ্যে দুইজন হইছে তিনজন হইছে চারজন হইছে পাঁচজন হইছে ছয়জন হইছে সাতজন হইছে এটা শরীকানা হয়ে গেছে আর একজন একটা গরু কুরবানি করছে এটা শরীকানা না তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 
তিনি সমস্ত ক্ষমতার মালিক সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে সমস্ত সৃষ্টির মালিক কে সমস্ত বিশ্ব পরিচালনাকারী কে সমস্ত এবাদত খাওয়ার মালিক কে সমস্ত এবাদত পাওয়ার মালিক ও একমাত্র আল্লাহ যিনি বানাইছেন যিনি রিজিক দেন যিনি পরিচালনা করেন যিনি আমাদের প্রতি এত রহম করেন এবাদত পাবেন কে একমাত্র তিনি এজন্য আল্লাহ পাক কোরআন একাডেমে অসংখ্য বার কথাটা সুন্দর করে করে বুঝাইছেন কুল হো আল্লাহ আহাদ বলে দাও আল্লাহ হইলেন আহাদ আহাদ মানে এক আল্লাহর সাথে কোন শরীর আনা নেই আল্লাহ সবকিছুতে কি এক ক্ষমতার ক্ষেত্রে এক সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে রিজিক দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঁচানো মরানোর ক্ষেত্রে সুতরাং এবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি এক এবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন সব করব আল্লাহ এবাদত আরেক জনে পাইব কেন কি বলেন এই সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নেওয়া এটার নাম হলো তাহিদ এটার নাম হলো তাহিদ বা একত্ববাদ আল্লাহর একত্ববাদ আর যখন আল্লাহকেও মানি আল্লাহর পাশাপাশি আরো একজনের মানি আরো দুজনের মানে আরো তিনজনের মানে আরো পঞ্চাশ জনের মানে তখন হয়ে গেছে কি এটা সোজা জিনিস ওই শরীর না করবানি বুঝলে এই তাওহিদের শেরেক বুঝো সহজ যে গরু একটার মধ্যে একজন এখানে কোন শরীর কেনা নাই যখন দুইজন তিনজন চারজন এসে এটা শরীর কেনা হয় এটার আবার আমরা না যাই বলতেছি না এটা শেরেক বলতেছি না মানে শেরেক বুঝার জন্য আমরা বলতেছি যে আমরা বাংলাদেশে এটা বহু প্রচলিত আমরা সবাই ঘরে ঘরে বলি যে শরীর আনা কোরবানি করব যে দুইজন তিনজনে মিলে তাহলে একাধিক মিললে আমরা বলি শরীর আনা এটার নাম হলো একাধিক যখন আল্লাহর ক্ষমতার ক্ষেত্রে আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে যখন একাধিক জন এরকম অংশীদারি হয়ে যায় তখন এটার নাম হয়ে যায় কি শেরেক তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রথম খেয়াল রাখতে হবে এফরাতুল্লাহ আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একক সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদেরকে বানাইছেন কে একমাত্র আল্লাহ খালি আল্লাহ বলবেন না আমাদেরকে বানাইছেন কে একমাত্র আল্লাহ এই কথা আল্লাহ কোরআনে কতবার যে বলছেন খালি তোমাদেরকে বানাইছি তোমাদেরকে বানাইছি তোমাদেরকে বানাইছি মানে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ প্রথমে এই কথাটা বলেন আল্লাহ বলেন খালি তোমাদেরকে বানাই নেই তোমাদের জন্য জমিনের সব কিছু বানাইছি তোমাদেরকে তো বানাইছি বানাইছি তোমাদের জন্য জমিনে যা আছে সব তোমাদের জন্য তাহলে জমিনে যত মাখলুক আছে কার জন্য এই জন্য জমিনে যা আছে সব খাওয়া হালাল সব ব্যবহার হালাল সব কিছু ব্যবহারে কোন অসুবিধা নাই খাইতে অসুবিধা নাই কি বলেন এবার একটা লাভ দেখা দিছে আল্লাহ বলছেন জমিনে সব তোমাদের জন্য বানাইছি তাহলে সব খাওয়া যাবে না সব ব্যবহার করা যাবে না এই ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা মনে রাখতে হবে শরীয়তের নীতিমালা হলো আল্লাহ বলছেন জমিনে সব আমাদের জন্য তাহলে কুকুর বানাইছে কার জন্য এবার কয় না কুকুর আমাদের জন্য আচ্ছা বিড়াল বানাইছে কার জন্য সাপ বানাইছে কার জন্য আমাদের জন্য আল্লাহ বলছে সব তোমাদের জন্য বানাইছে এই জন্য মালাতের ক্ষেত্রে হালাল হারামের ক্ষেত্রে নীতিমালা হইল জমিনের সব কিছু হালাল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না হারামের দলিল না আসবে মানে যেটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল স্পষ্ট হারাম করেন নাই ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হালাল সব হালাল কারণ আল্লাহ সব আমাদের জন্য বানাইছে কিন্তু বানানোর পরে কিছু কিছু জিনিসকে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন এগুলো হারাম আল্লাহ বলে দিচ্ছেন হর রে মাতালা ইকুমল মাইতা মৃত জানোয়ার খাইয় না রক্ত খাইয় না শুকর খাইয় না এরকম মানা করে দিছে না যেগুলো যেগুলো আল্লাহ মানা করে দিচ্ছেন এগুলো সব হারাম এর বাইরে যেগুলো আল্লাহ মানা করেন নাই আল্লাহ রসুল মানা করেন নাই এগুলো সব হালাল তাহলে মোয়ামালাতের ক্ষেত্রে লেনদেনের ক্ষেত্রে এই খাওয়ার ব্যাপারে হালাল হারামের ব্যাপারে 
দলিল লাগবে কিসের হালালের না হারামের হ্যাঁ হারামের হালালের না দলিল লাগব কিসের হারামের এই সূত্র মনে রাখবেন এই সূত্র মনে রাখলে আপনি এলো মালে করে ফেলবেন যদি কেউ বলে মিয়া ভাত খাও যে ভাত খাওয়ার দলিল কই পাইছে কোরআন হাদিসে ভাত খাওয়ার কথা আছে কি বলা আছে কোরআন হাদিসে কোন জায়গায় আছে ভাত খাওয়া হালাল তারপরে এই যে বিভিন্ন রকমের তরকারি খান বেগুন খান পদু খান পাতা কপি খান ফুল কপি খান এগুলা খাওয়া হালাল কোরআন হাদিসে কই পাইছে আছে তারপরে ডাল খান তারপরে আরো কত জিনিস খেতে আছেন এগুলা হালাল আছে না তা কেমনে হালাল হলো এগুলা হারামের দলিল নাই এগুলা আল্লাহ নিষেধ করেন নাই আল্লাহ নিষেধ করেন নাই জন্য এগুলো হালাল কারণ জমিনে যা বানাইছে সব আল্লাহ আমাদের জন্য বানাইছে আমাদের তো আল্লাহ বানাইছে জমিনে যা বানাইছে সব আমাদের জন্য বানাইছে আর এবাদতের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন এবাদত করা যাবে না কারণ এবাদতের ক্ষেত্রে এবাদত করতে হলে প্রমাণ লাগবে দলিল লাগবে এবাদত না করার জন্য দলিল লাগবে না এবাদত করার জন্য দলিল লাগে না করার জন্য দলিল লাগে এবাদত আর এই মহামালা দুইটা ভিন্ন রকমের সম্পূর্ণ উল্টা এবাদত করার দলিল লাগে না করার দলিল লাগে না আর আপনার খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে মহামালাতের ক্ষেত্রে হারামের দলিল লাগে হালালের দলিল লাগে না আচ্ছা আপনাদের এলাকায় পাঁচ অক্ত নামাজের আজান দেন নি আচ্ছা ঈদের নামাজের আজান দেন নি জানাজার নামাজের আজান দেন তা আজান দেওয়া কি খারাপ কাজ আজান দিলে কি গুনা হয় আল্লাহ আজানের কত স্বভাব জানেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কিয়ামতের ময়দানে মোয়াজিনদের গাড় গুলো সবচেয়ে লম্বা হয়ে যাবে সবার উপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এক সাহাবি কে বলেন ও সাহাবি তুমি জঙ্গলে থাকো যেখানে থাকো বনে থাকো যেখানে থাকো সব জায়গায় জোরে জোরে আজান দিবা কারণ তোমার আজান যত দূর পর্যন্ত যত মাখলুক শুনবে গাছে শুনবে জঙ্গলের বিভিন্ন প্রাণী শুনবে যারাই শুনবে কেয়ামতের ময়দানে তারা তোমার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে আর কত ফজিল মোয়াজিনের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম দোয়া করছেন আমি কি খারাপ কিছু করতেছি আচ্ছা এখন নবী সাল্লাম নিষেধ করছেন এরকম কোন হাদিস আছে এরকম কোন হাদিস নাই আচ্ছা ঈদের নামাজে আজান দিলে অসুবিধা কি ঈদের নামাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ নামাজ যে লোকটা বছরে অন্য নামাজ পড়ে না পাঁচ অর্থ সে ঈদের নামাজটা পড়ে পড়ে না তাহলে অন্য নামাজে এতবার আজান দিয়ে ডাকি আনতে পারতেছি না ওই দিন ডাকা ছাড়া চলে আসতেছে ওই দিন আজানটা দিলে আরো ভালো না আজানটা দিয়ে নামাজটা পড়লে আমি ঈদের নামাজ ওই দিন আজান দিলে অসুবিধা কি দেওয়া যাবে না এখন কেউ যদি আপনারা কয় মিয়া নবী সাল্লামের একটা হাদিস দেখা হতো কোথায় নবী সাল্লাম নিষেধ করছেন আজান দিতে নিষেধ করছেন এরকম কোন হাদিস নাই নিষেধ করেন তাহলে দেওয়া যাবে না কেন এবাদতের ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে এবাদত করার জন্য দলিল লাগবে না করার জন্য দলিল লাগবে না যদি কেউ না করার দলিল খুঁজে এটা হলো সবচেয়ে বড় জাহেল সবচেয়ে বড় মূর্খ এটা হলো মূর্খ মানুষের কাজ কয়েকজন মিয়া এই যে এটাকে আল্লাহ রসুল নিষেধ করছেন কোন কিতাবে কয়েছে ওইটা নিষেধ এই নিষেধ কোথাও পাওয়া লাগবে না কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে হবে আল্লাহ রসুল্লাম এটা করছেন কিনা সাহাবিরা করছেন কিনা করার দলিল লাগবে তা আমি যে কথাটা আপনাদেরকে বলতেছিলাম সেটা হলো যে আল্লাহ পাক সৃষ্টির ক্ষেত্রে একক কারণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানাইছেন আমাদেরকে বানানোর ক্ষেত্রে অন্য কারো বিন্দু মাত্র মালিকানা নাই আছে নেই আর কেউ সহযোগিতা করছে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিন একক মালিকানায় আমাদেরকে বানাইছেন এই কথাটা আমি আপনি মানেছি স্বীকার করছি কাপড়ের মানে নেই কাপড়ের কি কথাটা মানে মানে কি কয় মানে না আপনি একজন অমুসলিমের জিজ্ঞেস করেন এই বিয়া তোমার কে বানাইছে আপনি কালকে যাই জিজ্ঞেস করেন আশেপাশের অমুসলিমদেরকে যে ভাই এই তোমার কে বানাইছে রে হে কি কইব ঈশ্বরে বানাইছে ঈশ্বরে বানাইছে আল্লাহরে বুঝাইতেছে আল্লাহ বানাইছে 
তাহলে হে আল্লাহ বানাইছে বিশ্বাস করছে আপনিও আল্লাহ বানাইছে বিশ্বাস করছেন তাহলে দুইজনে এক হয়ে গেছেন নাকি হেও ইমানদার হয়ে গেছে কেন ইমানদার হয় না জি যত জায়গায় নামাজের জন্য না যত জায়গায় মিলানো দরকার আল্লাহর একক মানা দরকার সব জায়গায় একক মানে নাই এক জায়গায় দুই জায়গায় মানছে আর বাকি জায়গায় মানে নাই আমার মাঝে আর তার মাঝে পার্থক্য হলো সে কয়েক জায়গায় আল্লাহর একক মানে বাকি জায়গায় আল্লাহর একক মানে না আর আমি সব জায়গায় আল্লাহ সুবহানাতালাকে একক মানি এজন্য আমি মুসলিম আর হে মুশরিক আচ্ছা তাহলে এক নম্বরে আল্লাহকে একক মানতে হবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ একক সৃষ্টি করতে আমাকে একমাত্র আল্লাহ বানাইছেন সমস্ত মাহলুকাতকে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানাইছেন এর বাহিরে আর কারো ওই সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো মালিকানা নাই দুই নম্বর হলো ফিল মুলকে মালিকানার ক্ষেত্রে আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এই জমিনের সমস্ত গাছ পালা তরু লতা সকল প্রাণী এই সব কিছুর মালিককে একমাত্র আল্লাহ এই সব কিছুর মালিক হইলে একমাত্র আল্লাহ কোরআন আল্লাহ বারবার এই কথা বলছেন আসমানার জমিনের মালিকানা হইল একমাত্র আল্লাহর আপনি বলে দিন আল্লাহ হলেন সব কিছুর মালিক সমস্ত রাজার রাজা সবার মালিক সকল মালিকানার মালিক আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সাময়িক কিছু মালিকানা দেন যাকে ইচ্ছা করেন তার থেকে মালিকানা কেড়ে নিয়ে যান তাহলে মালিকানার ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন একক এখন যদি আমি মালিকানার ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক না মানি আল্লাহকে যদি মনে করি যে যে এগুলার মালিক আল্লাহ এগুলার মালিক আরেকজন তখন এটা কি হবে সেরেক এখানে মালিকানার ক্ষেত্রে সেরেক হয়ে যায় যেমন ধরেন আতিয়ারা তিয়ারা বুঝেন নাই তিয়ারা হাদিসের ভাষা তিয়ারা মানে শুভ অশুভ কল্যাণ অকল্যাণ যাত্রা ও যাত্রা এটা বুঝেন তো লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী এটা বুঝেন লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী বুঝেন নাই লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী মানে কি লক্ষ্মী মানে ভাগ্য আর অলক্ষ্মী মানে এতের ঘরে অলক্ষ্মী লাগছে লক্ষ্মীর পূজা করে করে না লক্ষ্মী আসবে হেদের করে মুসলমানের করে লক্ষ্মী আসছে কেন এই লক্ষ্মীর বিশ্বাস সেরেকে বিশ্বাস তাহলে আমার আপনার ঘরে ঘরে সেরেক ঢুকে আছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে একটা দুইটা না তাহলে লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর বিশ্বাস এটা কোন মুসলিমের বিশ্বাস হইতে পারে না কারণ সমস্ত ভাগ্য সব কিছুর নিয়ন্ত্রককে একমাত্র আল্লাহ আমার ভাগ্যের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করেন পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই এটাকে বাধা দিবে আল্লাহ যদি নেওয়ার ইচ্ছা করেন পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই সে দিতে পারে আপনি যাকে দিবেন দুনিয়ার কেউ সেটা বাধা দিয়ে ধরে রাখতে পারবে না আপনি যেটা নিয়ে যাবেন দুনিয়ার কেউ ইচ্ছা করলে সেটা এনে দিতে পারবে না আল্লাহর মালিকানা একমাত্র সবকিছু তাহলে লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী কিছুই করতে পারে না আপনার ঘরে লক্ষ্মী থাকা যে কথা ও লক্ষ্মী থাকা একই কথা লক্ষ্মী আসলেও কিছু না যাইলেও কিছু না এগুলো আপনার কিছু নিয়ন্ত্রণ করার মালিক যাত্রা ও যাত্রা বুঝেন নেই জি কয় আজকের যাত্রা ভালো হয়েছে আজকে যাত্রাটা অযাত্রা হয়ে গেছে ঘর থেকে বাইরে এসে পদ্ম যাওয়ার ঘরে দেখলেন যে খালি কলস মহিলা একটা বাইরে কে সর্বনাশ আজকে একটা ভালো কাজ নেই বাইরে ছিলাম 
দেখো এই যে খালি কলসি দিকে আমার যাত্রাটা একবারে নষ্ট হয়ে গেছে অযাত্রা হয়ে গেছে যে ঝাড়ু দেখলে সর্বনাশ আজকে ঝাড়ু দেখে আমার অযাত্রা হয়ে গেছে এরকম কত জিনিস দেখলে আমাদের সমাজে অযাত্রা হয় হয় না আচ্ছা ছেলে মেয়ে বিয়ে করায় তো গেছে ওই শনিবার মঙ্গলবার না তো ভালো একটা দিন দেখি দাও এমন কি এমন মুসলমানও দেখছি কই বিয়ের দিনটা ঠিক করার জন্য কিষ্টি দেখো কুষ্টি দেখো কুষ্টি কুষ্টি বুঝেন নাই क्षणर समय लग्नि भलो है चेष्टा कर खबर ले देखें गवेषणा कर रखम मंगल अमंगल मंगल अमंगल मंगल मंगल शुभ एटुभ रविवार मंगल मंगल मिले ग रोग मुक्ति बड़ो सहबी मालिक के खाली मे खाली मे एक दस टा बारो टा मेले मुरब्बी 
আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করি শুরু মেয়ে দিতে থাকি আবার ওয়াইয়া বলে মাই ইয়াশা উযকুর যাকে ইচ্ছা তাকে শুধু ছেলে দিতে থাকি খালি ছেলে খালি ছেলে মেয়ে নাই আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইচ্ছা করলে ছেলেও দেন মেয়েও দেন দুইটাই দেন আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইচ্ছা করলে তাকে ওয়াইয়া জালু মাই ইয়াশা ওয়াকিমা তাকে একেবারে বন্দা বানাই দেন ছেলেও দেন না মেয়েও দেন না কোনটাই দেন না তাহলে এটা দেওয়ার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখন ছেলে হচ্ছে না মেয়ে হচ্ছে না আপনি বিভিন্ন জায়গায় যাই যাই ধর্মনা দিতেছেন আর ছেলে মেয়ে চাইতেছেন এটার নাম কি এটার নাম শেরেক যে আপনি ছেলে মেয়ে চাইবেন কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে কারণ এটা দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ আপনি মালিকের কাছে না চাই ফিয়নার কাছে চাইবেন কেন দারওয়ানার কাছে চাইবেন কেন বাড়িওয়ালার কাছে চাই না দারওয়ানার কাছে চাই ফিয়নার কাছে চাই কারণ কি ওটা শয়তান বুঝাই দেয় শয়তান ওদেরকে ফসায় মানুষকে ইমান নষ্ট করার জন্য শয়তান ফসাইতে থাকে ফসাই গেছে কয় কি কয় মিয়া ওই তুমি সাহেবের কাছে গেলে ভিক্ষা পাইবে না টাকা পাইবে না ওই ফিয়নেরও ধরো দারোয়ানেরও ধরো তা হ্যাঁ তেরে কিছু কোষ দিবা হ্যাঁ তে সুন্দর করে তোমার সময় মতো সুযোগ মতো লই দিব তা আল্লাহরে ওরকম ডাইরেক্ট চাইলে পাইবে না ওই এরকম ওই ফিয়ন দারোয়ান তারপরে এরকম এদেরকে ধরো ও এরা সুযোগ মতো আল্লাহ থেকে লই দিব मानुषर क्षमता मानुषर पावर जेमन धरें विचार है मजदी कोर्टे विचार तो विचार समय विचारक जो विचार करते बसे तक कई বাদিকে বিবাদিকে এদের উকিল কই সাক্ষী কই খোঁজে না শয়তান কয় এই বেটা কে আমার মধ্যে না তোরও তো বিচার হইব আল্লাহ এরকম বিচার করতে বসবো তো তোর পক্ষের উকিল কই তুই উকিল নিয়োগ দিস না আল্লাহকে আমি বিচার করবো তোর উকিল কই এবারে মানুষ চিন্তা করতে থাকে আসলে তো ঠিক কথা যে সাধারণ মাঝদি কোর্টে বিচারের জন্য গেছি ঢাকা হাইকোর্টে গেছি সুপ্রিম কোর্টে গেছি উকিল ছাড়া বিচার হয় না তা আল্লাহর কাছে কেমনি বিচার হইব আমার উকিল লেখ দোনো বা শয়তান এটা মাথার মধ্যে ঢুকাই দেয় এবার মানুষ উকিল খুঁজতে থাকে যে আল্লাহর কাছে কি আমাদের দিন বিচারের সময় উকিল দরকার উকিল খুঁজতে আছে আল্লাহ কোরআনে বারবার বলছে খবরদার सरसि उकिल मुख्तारो दरकार दरकार नहीं जिन मालिकाना सब मालिकाना एक मात्र कार हाथ एक मात्र आल्ला मालिकाना दवाबर मुशिका जाना द्वितर लोहित सागर जे विपदे पड़ती क्यों नहीं 
উপরে উঠে কয় ও কালকে আমি লাভ দেবতার কিছু পূজা করছিলাম দেখো আজকে এই জন্য বাঁচে গেছে আরেকজনে কো আমি তো মানব দেবতার কালকে পূজা করছিলাম এই জন্য দেখো বাঁচে গেছে আরেকজনে কো উজ্জার পূজা করছিলাম কো উজ্জার দরবারে যাই কালকে মোমবাতি দিয়ে আইছিলাম আরেকজনে কো লাতের ওখানে যাই আমি ওদিন 100 টাকা দিয়ে আইছি আরেকজনে কো আমি মানাতের ওখানে যাই ওদিন শিন্নি দিয়ে আইছি এই জন্য বাঁচে গেছে নাওয়াজুবিল্লাহ আল্লাহ কো দেখো এগুলা সাগরের মাঝখানে বাঁচাইলাম আমি সাগর থেকে উঠি আবার ফাইজা হুনি ওসরে কোন আমার সাথে শেরে পড়া শুরু হচ্ছে লাতেরে মিলা ওজারে মিলা মানাতেরে মিলা হগলেরে মিলা বিভিন্ন জনকে মিলানো শুরু করে দিয়েছে নাওয়াজুবিল্লাহ এই জন্য দেখা যায় আমরাও এরকম করি দেখবেন যে যখন ভূমিকম্প আসছে তখন সব ইমামদার পাক্কা ইমামদার তখন সবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালেমা তালেমা পড়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত লড়ছে আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে আল্লাহ কেউ আযাম দিতেছে কেউ আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে আল্লাহ বাঁচায় দেন যখন ভূমিকম্পটা শেষ হইছে ওই দেখো আমাদের এই এলাকাটা তো ওলিয়া ওলিয়ার এলাকা ওলিয়া ওলিয়াদের দোয়া বাঁচে গেছে ওলিয়া ওলিয়া কেমনে দোয়া করলে দোয়া তো করছেন আপনি ওলিয়া ওলিয়ারা তো ওনারা মারা গেছেন আল্লাহ উনাদেরকে সুখে শান্তিতে রাখছেন বারবার জীবনে ওনারা তো দুনিয়াতে কি হচ্ছে ওনারা জানেন কেমনে কারণ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তিনি আর দুনিয়া সম্পর্কে কিছু জানেন না তিনি আর কোনো ইবাদত করতে পারেন না কারো জন্য দোয়া করতে পারেন না তিনি আমাদের দোয়ার মহতাজ আমরা কবর জিয়ারত করতে যাই যখন তাদের জন্য একটা দোয়া করব এই দোয়ার দ্বারা তারা উপকৃত হয় কিন্তু তারা কিছু করার মৃত্যুর পরে আর ক্ষমতা নাই কিন্তু দেখেন ওই ভূমিকম্প থেকে বাঁচছে এবার কয় অমুক বাবার কারণে বাঁচছে ঠিক ওই মুশরিকদের মত এগুলার নাম কি শিরক এজন্য মালিকানার ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি শিরক করি কারণ সমস্ত কিছুর মালিকানা আল্লাহকে দিন একমাত্র তিন নম্বরে আসল লাত্তা দবির পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সমগ্র আসমান জমিন makhlukat সবকিছুকে পরিচালনা করেন কে একমাত্র আল্লাহ সূর্যকে পরিচালনা করেন একমাত্র আল্লাহ চন্দ্রকে পরিচালনা করেন একমাত্র আল্লাহ নক্ষত্র রাজিকে পরিচালনা করেন একমাত্র আল্লাহ समस्त চতুষ্পদ জন্তু গাছ ফলা তরু লতা সবকিছুকে পরিচালনা করেন একমাত্র আল্লাহ এইজন্য দেখেন আজকে হলো 2019 সালের 22 অক্টোবর এই 22 অক্টোবর তারিখে যতটা যত মিনিটে সূর্য উঠছে যতটা যত মিনিটে সূর্য ডুবছে এই অঞ্চলে শত শত হাজার হাজার বছর ধরে 22 অক্টোবর তারিখে ওই একই সময়ে সূর্য উঠছে একই সময়ে সূর্য ডুবছে এরকম না স্থায়ী ক্যালেন্ডার দেখবেন এই 22 অক্টোবর এই আপনার কবিরহাট উপজেলায় আজকে যতটা যত মিনিটে সূর্য উঠছে যতটা যত মিনিটে সূর্য ডুবছে এই হাজার হাজার বছর একই ভাবে উঠতেছে কিয়ামত পর্যন্ত এই ভাবেই উঠবে সুবহানাল্লাহ তাহলে এটার যদি একজন পরিচালনাকারী না থাকে তাহলে কোনদিন আগে উঠে যেত কোনদিন একটু দেরি হয়ে যেত হয়তো না কোনদিন দেখতেন যে সূর্য 10 মিনিট আগে উঠে গেছে আবার কোনদিন একটু ঘুমাইছে হয়তো দেরি হয়ে গেছে 10 মিনিট পরে উঠে গেছে এরকম হয়ে যেত না সাত দেখতেন যে এলোমেলো হয়ে যেত তার কারণে যে এলোমেলো হয়ে যেত কিন্তু এগুলো একমাত্র আল্লাহর পরিচালনার কারণে এগুলো এলোমেলো এজন্য দুনিয়াতে যারাই পরিচালনাকারী ঠিক করতে পারে না তারা শিরকের কবলে পড়ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যুগের লোকেরা সূর্যের পূজা করত এখনো জমিনে অনেক মানুষ সূর্যের পূজা করে সূর্য ওঠার সময় ডোবার সময় সূর্যের দিকে ফিরে বসে থাকে সূর্যকে দেবতা মনে করে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যুগে তারা মনে করত সূর্য খালি দেবতা না যে সূর্য হলো সবচেয়ে বড় দেবতা পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি আল্লাহকে একক মেনে না নেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ যাদেরকে পরিচালনা করে হেদেরকে মানুষ অনেক সময় রব বানায় বসে থাকে ধরেন একজন আমি ধরেন আমি নিজে আমার অসুখ হইলে কই যাই আমি যদি ভালো করতে পারতাম তা আমি ইউনাইটেড হসপিটালে যে ভর্তি হয়ে থাকি কেন কি বলেন আমি যদি ভালো করার পাওয়ার 
আমার ভিতরে থাকতো এরকম শক্তি থাকতো তো আমি তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগতো না আমি নিজেই তো ভালো করে পারতাম নিজেরে নিজে ভালো করতে পারতাম আমার ফ্যাটটা হইছে এত বড় কোন মানুষ কি চায় যে তার একটা এত বড় ফ্যাট থাকো সান আপনারা সান ফ্যাট খুব পছন্দ করেন কেউ পছন্দ করে না সবাই ফ্যাট কমানোর জন্য কত ওষুধ খায় কত কিছু করে করে না এম দেখেন আমার এত বড় ফ্যাট আমার নিজের ফ্যাটটা নিজে কমাইতে পারি না আর হাজার হাজার মানুষ আমার আসে কয় বাবা অমুক বিপদে আছে বাবা অমুক সমস্যা আছে বাবা অমুক এই বেটা এই ব্যাপার বুঝে না কেন যে উনি উনার ফ্যাট কমাইতে পারে না আমার কি করি কি বলে উনি উনার সমস্যা দূর করতে পারে না উনি অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যে হসপিটালে যে শুয়ে থাকে হে কেমনে আমার রোগ ভালো করে অর্থাৎ তার বীরের ক্ষেত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আল্লাহ সবকিছুর পরিচালক এটা যতক্ষণ বিশ্বাস করবেন না ততক্ষণ সেরেক থাকে যাব অর্থাৎ আল্লাহ তারও পরিচালনা করে আমারও পরিচালনা করে সুতরাং আমি এক গোলাম আর এক গোলামের কাছে চাওয়া যাবে না চাইতে হবে তারও মালিক আমারও মালিক যিনি সেই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে এই জন্য মুসা আলহিসাল্লাম যখন ফেরাউনের রাজ দরবারে দাওয়াত দিতে গেছেন মুসা আলহিসাল্লাম বলল যে আনা রাসুল রব্বুল আলমিন আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাসুল হয়ে আসছি ফেরাউন কয় गोलम আমি তোমার দাওয়াত দিই না যে ফেরাউন তুমি আমার গোলাম হয়ে যাও এটা দাওয়াত দিই না আমি তোমার দাওয়াত দিচ্ছি তুমি আল্লাহর গোলাম হয়ে যাও আমি আল্লাহর গোলাম তুমি আল্লাহর গোলাম হও এক গোলাম আরেক গোলামের গোলামি করিও না আপনারও আল্লাহর গোলাম আমিও আল্লাহর গোলাম আপনারা আমার গোলামি কেন করবেন আমার মালিক যিনি আমার পরিচালনাকারী যিনি আপনারও পরিচালনাকারী সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখনই এক গোলাম আরেক গোলামের আবাদত শুরু করে এক গোলাম আরেক গোলামের কাছে চাইতে শুরু করে এটার নাম সেরে কিন্তু আমাদের সমাজে দেখবেন অনেকে এক গোলাম আরেক গোলামের কাছে চাইতেছে এক গোলাম আরেক গোলামের কাছে তুলাইতেছে অথচ দুই গোলামের মালিক যিনি মালিকের খবর নাই মালিকের দিকে ছাওয়া নাই আচ্ছা আল্লাহ সুবাহার কতগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে গুণাবলী আছে অনেক নাম আছে অনেক গুণাবলী আছে আছে না আল্লাহর একটা নাম বলেন তো দেখি আল্লাহ তো আল্লাহর নাম এক নম্বর আল্লাহ আল্লাহ যেটা এটাই তো আল্লাহর নাম কত সুন্দর নাম আল্লাহর নামটা এমন একটা নাম যেটার কোন স্ত্রীলিঙ্গ হয় না বহু বছর হয় না কোন ধরনের কোন পরিবর্তন হয় না একটা আল্লাহর জাতি নাম আল্লাহর মূল নাম ইসমে আজম এটা হলো কি আল্লাহ আল্লাহ নামটার ক্ষেত্রে আল্লাহ একক আল্লাহ নামের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একক অর্থাৎ আল্লাহ বলতে সমস্ত রকমের মালিকানার একক ছত্র এবাদতের একক ছত্র মালিক যিনি তিনি হলেন আল্লাহ এটা আল্লাহর নাম আল্লাহর জাতি নাম এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমরা ডাকে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে অনেকগুলা কয়টা আল্লাহর নাম কয়টা আল্লাহর নাম অসংখ্য रुसिले दिए আল্লাহ আপনি তো আপনার নাম রেখেছেন রাজাক আল্লাহ আমি রিজিকে কষ্ট করতেছি আপনার রাজাক নামের উসিলা দিয়ে আপনার কাছে ছায় আল্লাহ আমার রিজিক বাড়াই দেন সোহান আল্লাহ নাম ধরে আল্লাহর 
দোয়া করেন আল্লাহ আপনার নাম গফুর রহিম আমি যত বড় গুনাগার হই না কেন আল্লাহ আপনার নামের রসিলা আপনার কাছে চাই আল্লাহ আমারে माफ করে দেন আল্লাহ আপনার নাম তাওয়াব রহিম আল্লাহ আমি তাওবা করছি আমার তাওবা কবুল করে দেন আল্লাহ আপনার নাম হলো ওয়াহাব আপনি হলেন দাতা আমার একটা ছেলে মেয়ে নাই আল্লাহ আপনার এই নামের রসিলা আমার একটা ছেলে মেয়ে দেন কারণ দাওয়ার মালিক একমাত্র আপনি আল্লাহ এইভাবে আল্লাহর যতগুলো নাম আছে প্রত্যেকটা নামের সাথে অনেকগুলো সিফাত অনেকগুলো গুণাবলী অনেকগুলো কার্যক্রম জড়িত এই নামগুলো ধরে ধরে আল্লাহর কাছে চাওয়া এই নামগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ একক আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবাদতের ক্ষেত্রেও একক মালিকানা যিনি ক্ষমতার মালিক সৃষ্টির মালিক পরিচালনার মালিক সবকিছুর একক ছত্র মালিক তিনি এবাদতেরও একমাত্র মালিক की सत्यार महबूद के एकम्र आल्ला रसुलरिकार समस्त जो एबादत सब एबादत नबी सलाम तरिका ना कर ना कर विक्षिप्त बाल मत उड़े चले जा महबूदर रोजा रखें आल्ला दरकार छाई 
মান্নব বুঝেন নাই কি আপনারা মান্নব বুঝেন মান্নব কি জি আল্লাহর রাস্তা দান করা আমি আপনি কোন একটা বিপদে পড়ছি আমার ছেলে অসুখ মেয়ের অসুখ আমার ছেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোন একটা বিপদে পড়ছে আল্লাহ আমার এই বিপদটা দূর করে দাও আমার ছেলের ভালো করে দাও আমার মেয়ের ভালো করে দাও আল্লাহ আমি পাঁচ দিন নফল রোজা রাখবো আল্লাহ আমি দশ সকাল নফল নামাজ পড়বো আল্লাহ আমি এক হাজার টাকা মসজিদে দিব এরকম করা এটার নাম কি এই মান্য তো একটা এবার এটা কার জন্য করতে হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য এখন যদি আপনি কর আল্লাহ আমার ছেলে তারে ভালো করে দাও অমুক জায়গায় আমি দশ হাজার টাকা দিব একটা গরু দিব ছাগল দিব তো ভালো করব আল্লাহ তো আপনি আরেক জায়গায় দিবেন কেন কি বলেন আল্লাহরই তো দিবেন আল্লাহরে দিতে হলে আল্লাহর জায়গা কোনটা আল্লাহর মসজিদ আল্লাহর মসজিদ হইল মসজিদ হইল সব আল্লাহর তাহলে আপনি মসজিদে দেন মাদ্রাসা কার আল্লাহর মাদ্রাসায় দেন গরিব মিসকিল এতিম অসহায় বিধবা এরা কার এরও আল্লাহর আপনি এদেরকে দেন এদেরকে খাওয়ান আপনি এদেরকে না দিয়ে আরেক জায়গায় লেগে গেছেন আল্লাহর অন্য বান্ধাদের উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছেন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে আল্লাহর উলিদের কোন দোষ নাই আল্লাহর চলে গেছেন তাদেরকে কেন্দ্র করে সমাজে দেখা যায় অনেকে ব্যবসা করে করে না যে আল্লাহর উলি একজন মারা গেছেন দিনদার একজন মানুষ মারা গেছেন তাকে কেন্দ্র করে অনেকে ব্যবসা করতেছে তা আপনি স্পষ্ট দেখতেছেন যে আল্লাহর উলিকে কেন্দ্র করে ব্যবসা করতেছে আপনি দেখিও কেন সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে ওই ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করবেন কি বলেন বর্তমানে তো আলহামদুলিল্লাহ এই বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে আমরা অনেক ছালা অনেক কিছু বুঝতে পারি অনেক ফকির আসলে মানুষ বিখ্যাত না কয় শুনে এত কাল এত আসল ফকির না এত বিজনেস ব্যবসায়ী কয় এর ডাকা শহরে বাড়ি আছে গাড়ি আছে ভিক্ষা করে এরকম বলে না তো এই জায়গায় আপনি বুঝতেছেন যে টাকা দিলে এত আসল ফকির না তো অন্যান্য জায়গায় আমরা যখন দেখি যে আল্লাহর অনেকে কেন্দ্র করে ব্যবসা কেন্দ্র করে তুলছে মদ খাইতেছে গাঁজা খাইতেছে গান বাজনা করতেছে বিভিন্ন রকমের হারাম ফুপরি সেরেক করতেছে তা আমি আপনি কেন টাকা পয়সা সহযোগিতা গরু ছাগল সিন্নি দিয়ে সহযোগিতা করব কেন এজন্য আল্লাহকে দিব আল্লাহ আমার সব ভালো করবে এবার যত সব পাবে কে একমাত্র আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা খেয়াল রাখতে হবে দোয়ার ক্ষেত্রে মান্যতার ক্ষেত্রে জবাইয়ের ক্ষেত্রে যত রকমের যত আবাদত আছে আমার শারীরিক আবাদত আর্থিক আবাদত মানসিক আবাদত অন্তরের আবাদত মুখের আবাদত সমস্ত আবাদতের মালিককে এই এক বাক্যের মধ্যে পুরা তাহির যে আমার যত সলাত শারীরিক আবাদত যত আর্থিক আবাদত যত কোরবানি যত জবাই যত মান্য আমার জীবন আমার মরণ সব কার জন্য একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য আমার সম্মানিত ভাই বোনেরা আলোচনা আপনাদেরকে তো করবো না তো আমরা মূল যে কথাটি বললাম আপনাদের সাথে যে বিষয়টি আমরা বুঝাতে চাইলাম যে আমরা সবাই জান্নাত প্রত্যাশী আমরা জান্নাম থেকে বাঁচতে চাই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে জান্নাতে যাইতে হলে যে কাজটা খেয়াল রাখতে হবে যে কোন অবস্থায় কোন সেরেক করা যাবে সেরেক করলে আর ইমানদের কবরে দেওয়া যাবে না এই জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যে আমার কোন কথার মধ্যে আমার কোন কাজের মধ্যে আমার কোন বিশ্বাসের মধ্যে সেরেক ঢুকতেছে কিনা এই ব্যাপারে সজাগ না থাকলে শয়তান যে কোনো সময় আমার আপনার মধ্যে সেরেক ঢুকে দিবে আর সেরেক ঢুকে দিলে আর ইমান নসিব হবে না ইমান নিয়ে আর কবরে যাওয়া হবে না এই জন্য শিল্পের ব্যাপারে আমরা সবাই খুব সতর্ক থাকব এবং যাতে আমাদের মধ্যে আমাদের পরিবারের মধ্যে কোনো সেরেক ঢুকতে না পারে নিজেকে না নিজের পরিবারকেও সেরেক থেকে দূরে রাখতে হবে কোন ধরনের সেরেক যাতে আমাদের ঘরে আমাদের পরিবারে ঢুকতে না পারে এই বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাহিদি ইমান নসিব করো আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতন ফেল দেওয়া নসিব করো আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইমান নিয়ে কবর দেওয়ার তৌফিক দান করো আমাদের পরিবার পরিজনকে আল্লাহ রবুল আলমিন জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর তৌফিক দান করো আমরা দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকি 
ইসলামের উপরে বেঁচে থাকা তৌফিক দান করুন দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় ইমানের সাথে আল্লাহ আমাদের সবার মৃত্যু নসিব করুন এই এলাকার উপরে আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করুন এই ফতুয়া গ্রামের সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক শেরেক মুক্ত তাওহিদি ঈমান নসিব করুন আল্লাহ পাক সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব कायम করে দিন এই গ্রাম থেকে আল্লাহ পাক সকল প্রকার বিপদ আপদ বালা মুসিবত দূর করে দিন এই গ্রামের সকল ভাই বোনদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাই কে সুস্থতা দান করুন এই ফতুয়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল ও মঞ্জুর করে দিন এই মসজিদের সকল মুসল্লিকে সকল খাদেমকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে দিন এই মসজিদের মাধ্যমে আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে মাহফিলের মাধ্যমে এবং এই পাঁচ দিন ব্যাপী যে মাহফিল হয়েছে এই মাহফিলের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই এলাকার সকল ভাই বোনদের জন্য হেদায়েত নসিব করুন সবাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের নূর দিয়ে ইমানের নূর দিয়ে আল্লাহ পাক আলোকিত করে দিন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম